Luego, ¿cuánto falta para llegar a Concepción? ¿Concepción? Sí. Unos... Tres kilómetros. Gracias, amigo, gracias. Bueno, aquí camino a Concepción. ¡Eso, eso! ¡Pura vida, madre! Es muy fácil bajar. Es muy fácil bajar, pero subir cuesta. Bueno, ya en Concepción de San Rafael de Heredia.
Voy, voy. Ojo con el corredor. Espacio para el corredor. ¿Qué dice, amigo? ¿Qué cuenta? Por la vida. Por ahí salgo a San Isidro, ¿verdad? Ah, Por ahí se sale a San Isidro. Señor. Gracias. ¿Cuánto queda aquí a San Isidro? ¿Cuánto? ¿Cuánto queda aquí para salir a carretera a San Isidro? ¿Cuánto queda aquí para llegar a carretera a San Isidro? Aquí sale San Francisco. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? Ok, amigo, gracias. Oh. Qué menino, venga, venga menino. ¿A cuánto está San Isidro aquí en San Francisco? No sé. Eh, caminantes, ¿a cuánto está San Francisco? Ah, gracias amigo. ¡Ojo con el perro! ¡Ojo con el perro! No hace nada. No hace nada, mordió a tres. ¿Qué dice, amigo? ¿Todo bien? ¿Cuánto estás caminando? No vengo ahí, San Pablo. ¿Vienes de San Pablo? Hora y media, qué bueno. Qué bueno, sí, yo también, yo también sí. entreno por esta zona, sí. Bueno, yo lo acompaño, amigo.
el hombre, el hombre que le da cabida a todos, es universal. El hombre que es universal, es eterno, porque cree en el Tao. Y llámele como quiera, llámele Yahweh, llámele Dios, llámele Alá, llámele Tao, es lo mismo. ¡Qué montón de perros! ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué montón de perros! Lo bueno es que no se salen, ¿verdad? ¿Qué dice, amigo? Por allá? Me alegra verlos. Bueno, hasta luego. ¿Qué dice? ¿Qué dice, perrito? Perro que no ladra. ¡Ojo! ¡Ojo con el perro que no ladra! El hombre que habla mucho. El hombre que habla mucho. Es un... Es un veleta. ¿Qué dice, amigo? Es un veleta. El hombre que habla mucho. Pero el hombre... El sabio... Habla... Cuando tiene algo que decir. El necio... Cuando tiene... Porque tiene que decir algo. Simplemente para que lo escuche. No, hay que hablar solo cuando uno... Tiene algo que decir. ¿Qué dice? Vacas. Vacas. ¿Qué dicen las vacas? Eso. Vaquita, vaquita. Eso. Ojo, ojo, ojo. Aquí un, una casa que hacen rótulos. O coleccionan rótulos. No sé qué es lo que hay aquí. Eh, subir es difícil. Bajar es fácil. El sabio habla porque tiene algo que decir. El necio porque tiene que decir algo. Ok, señores. Señores y señoras, no. Dígame una cosa. Aquí, para allá, San Isidro, para allá, San Isidro. Para allá y para allá. San Francisco, ahí voy. Gracias. Bueno, señores, yo reconozco, reconozco, señores, que soy un sectario, un sectario, no un sectareo, un sectario, pero cuando uno reconoce el mal o oh, el pie que cogea se puede curar, el problema es no reconocerlo, el problema es creer que, no, que uno no es así, por eso se dan todos estos problemas, buenas, se dan todos estos problemas, señores. Todas estas divisiones estúpidas. Yo soy un hombre que doy cabida a todos. Solo que el que se pone a trolear, a molestar, no le doy cabida. porque ¿Para qué? Eso llega a molestar. ¿Qué le cabida a los hombres que tienen algo serio que decir? Algo serio que decir. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo es la vida por este lado? Tuanis. Gracias, amigo. Señores, una pregunta, una pregunta trascendente, importante, una pregunta importante. ¿Por qué ladra el perro? ¿Por qué ladra el perro? Vean el del centro. El del centro no ladra. ¿Por qué el del centro no ladra? El del centro, señores, el del centro no ladra, ¿saben por qué? Porque no tiene miedo. El perro que ladra es el que tiene miedo. Por eso estos, estos pastores alemán saben de qué están hechos. Saben de lo que, lo que son en su categoría. Por eso no ladran. El perro que ladra mucho es porque tiene miedo. El que discute mucho tiene miedo. El que insulta tiene miedo. Son hombres con miedo. ¿Por qué? Porque no saben aceptar ideas opuestas. ¿Qué importa? Toda idea tiene su contraidea. Toda tesis su antitesis. Toda ideología tiene su contraideología. 
Eso no importa, señores. En esta mañana, en esta mañana de domingo, en que corro... ¡Oye, cuidado, hombre! Es peligro, el peligro de correr por esta zona. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, que no hay repuestos. Se distrae uno y pa, no hay que distraerse, hay que saber cuál es el camino. Si se desvía, no es extraño que ande por ahí enredado con una mantis religiosa, no es extraño. ¿eh? Ojo que las mantis son mantis, que no todas las naranjas son mantis, señores. ¿Qué dice caballero? Pura vida. Bueno, aquí bajando, ya bajando. Porque bajar es fácil, señores, bajar es fácil, hablar, hablar es fácil y bajar es fácil. Hacer algo que valga la pena cuesta. Cuesta hacer algo que valga la pena. Vean el paisaje, señores. Aquello que ven allá al fondo. Señores, aquello que ven allá al fondo. Es San José de Costa Rica. San José. En la capital de Costa Rica. Y a pocos kilómetros tenemos un sembradío de cafetal, como pueden ver, que está floreciendo. O dejando de florecer, no sé, yo creo que ya, ya pasó la cosecha. Señores, hay un olor, ah, un olor energizante, que da vida, que da vida, señores. Sí. Sí, bueno, un poquito de... ya he trotado bastante un poquito de descanso para seguir ahora subir es difícil bajar es fácil o sea, así es la vida A estas fincas se atrevió a meterse a correr. Ok, gracias.
Cadê a Missy Fosse? Cadê a Missy Fosse? Tony, sai. Por aí a Missy Fosse. Venga. Qual é o miau? Qual é o miau? Qual é o miau? Qual é o miau? Vamos, qual é o miau? Venga. Bueno, no quiere un directo. Este, este no quiere un directo. Le pedí un directo y no quiere. Bueno, seguimos trotando. Seguimos trotando. Subir cuestas de hombres. Subir la cuesta es de hombres, machos. Eso. Eso. Bueno, a mí me toca ir bajando ya. Observen, señores, el panorama ya. Ya a mí me toca ir bajando la cuesta. La cuesta de la vida, señores. Ya lo he aprendido, lo he aprendido. Un hombre de 35 años puede saber mucho. Eso no se lo niega a nadie. Pero que puede saber un hombre de 65 que le lleva 30 años de lectura. No es que me esté echando flores. Pero es la realidad, la experiencia hace la diferencia. Usted experimente en cabeza ajena. Haga caso a las sugerencias que se le pueden dar. No se meta en problemas. Que la vida es... La vida es no meterse en problemas. No resolver los problemas. Resolver los problemas quedan para los... Para los otros. El hombre que quiere una vida tranquila. Porque este es el precio que hay que pagar por la tranquilidad. Este es el precio que hay que pagar por estar tranquilos. La vida es así. Puede hacer que usted se encuentre una, una naranja buena. No le digo que no. Es posible, todo es posible. Pero... Oh. Todo es posible, señores, en esta vida. Pero son excepciones. Recuerda que son excepciones. Está el que se pega la lotería. El que está el que se pega los mil millones. Pero son excepciones. Les puedo hacer una pregunta. Son de aquí. De Costa Rica. Una pregunta. ¿Por qué ladra un perro? Porque lo molesten. Porque lo molestan. ¿Usted puede contestar? Sí, no. Sí, eso sí. Solamente. Ok, gracias, gracias. So, 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 so esa pregunta. ¿Por qué ladra un perro, señores? Porque no puede. Bueno, qué buen toque, buen toque. Ustedes, señores, ¿por qué ladra un perro? ¿Por qué ladra un perro? Ah. Ya, ok, gracias, amigo, gracias por la respuesta, pura vida. Ah. Gracias. No, vamos a ver este perro, ¿por qué ladra? A ver, ¿por qué ladra un perro? ¿Por qué? Porque tiene miedo, eso es todo, un perro que no tiene miedo no ladra, está esperando que se acerque para meter el ñangazo. Por eso es que ladra un perro, señores, por eso. Claro que cuando se trata de enfrentarse ya en realidad cara a cara, entonces son unos cobardes. Vea cómo se, como cuando, cuando ya no hay barreras, entonces sí ya no ladran. Ah, ah, es que hay gente que es así, como estos perros, cobardes, terriblemente cobardes. Son algunos perros y algunos, algunos seres humanos. Que